हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ए ब्लॉक रेड ब्रिक्स फ्लाईएस ब्रिक्स सीएलसी ब्लॉक्स और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स में क्या डिफरेंसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जानने के लिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं नंबर वन है रॉ मटीरियल ए ब्लॉक्स सीमेंट सैंड लाइम जिप्सम एल्यूमिनियम पाउडर वाटर फ्लाइएस और एरेशन एजेंट्स के मिक्सचर से तैयार किए जाते हैं वहीं रेड ब्रिक्स तैयार की जाती हैं क्ले सैंड लाइम आयरन ऑक्साइड और मैग्नीजिया के मिक्सचर से रेड ब्रिक्स की प्रोडक्शन के लिए लोकली अवेलेबल सोइल मींस नेचुरल सोइल यूज की जाती है सीएलसी ब्लॉक्स फ्लाइएस वाटर और फोमिंग एजेंट्स के मिक्सचर से बनाए जाते हैं फ्लाइएस ब्रिक्स सीमेंट सैंड लाइम और जिप्सम के मिक्सचर से तैयार की जाती है और सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स पोर्टलैंड सीमेंट वाटर सैंड और बजरी के मिक्सचर से तैयार किए जाते हैं नंबर टू है साइज एसी ब्लॉक्स और सीएलसी ब्लॉक्स के स्टैंडर्ड साइज सेम ही होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है लेंथ वाइज 400 टू 600, हाइट 200 टू 300 हंड्रेड एम एम विथ से लेकर 250 फिफ्टी mm तक अवेलेबल रहती है जो साइजेज मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट हो सकते हैं रेड ब्रिक्स और फ्लाइएस ब्रिक्स का स्टैंडर्ड मॉडलर और नॉन मॉडलर साइज भी सेम ही रहता है जो 190 नाइन्टी इंटू नाइन्टी इंटू नाइन्टी और 190 नाइन्टी इंटू नाइन्टी इंटू फोर्टी के स्टैंडर्ड मॉडलर साइज और 230 थर्टी इंटू वन हंड्रेड टेन इंटू सेवन और 230 थर्टी इंटू वन हंड्रेड टेन इंटू थर्टी एम के नॉन स्टैंडर्ड मॉडलर साइजेज में अवेलेबल रहती है और सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की लेंथ 400 टू 600 हंड्रेड mm, हाइट 100 टू 200 हंड्रेड mm, और विथ 50 टू 300 हंड्रेड mm तक स्टैंडर्ड साइजेज में अवेलेबल रहती है जो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट हो सकती है नंबर थ्री मोटार कंजप्शन एसी ब्लॉक्स में मोटार की रिक्वायरमेंट कम होती है इसके फ्लैट्स और इवन सरफेस और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कम होने के कारण पर रेड ब्रिक्स में ज्यादा मोटार रिक्वायर्ड होती है इसके इरेगुलर सरफेसेस और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ज्यादा होने के कारण पर सीएलसी ब्लॉक्स फ्लाइएस ब्रिक्स और सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में मोटार कंजप्शन ए ब्लॉक्स के सिमिलर ही होती है नंबर फोर वाटर यूजेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ए ब्लॉक को स्टैम से क्योर किया जाता है और ब्लॉक मेजनरी में भी क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट कम ही होती है इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लेस वाटर यूज होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी सेविंग होती है रेड ब्रिक्स की क्यूरिंग में ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है इसलिए इससे लेबर कॉस्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा होता है पर सीएलसी ब्लॉक्स को क्योंकि स्टैम से क्योर किया जाता है इसीलिए इसकी मेजनरी में भी पानी कम रिक्वायर्ड होता है फ्लाइएस ब्रिक्स स्टैम से क्योर की जाती हैं इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग में वाटर कम रिक्वायर्ड होता है पर साइड पर इनकी प्लेसिंग के समय इन्हें वाटर रिक्वायर्ड होता है और सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को क्योंकि सात से चौदह दिन तक क्यूरिंग करना पड़ता है कास्टिंग के बाद इसीलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक कंसिडरेबल अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है नंबर फाइव ब्रेकेज एंड यूटिलाइजेशन एसी ब्लॉक्स में ब्रेकेज बिल्कुल नए के बराबर होती है इसीलिए इसका हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है पर रेड ब्रिक्स के केस में ऑन एन एवरेज दस से बारह ब्रेकेज तो होनी ही है इससे ज़्यादा भी हो सकती है जो डिपेंड करती है ब्रिक की क्वालिटी पर इसीलिए रेड ब्रिक्स की हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है पर सीएलसी ब्लॉक्स फ्लाइएस ब्रिक्स और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की ब्रेकेज एंड यूटिलाइजेशन एसी ब्लॉक्स के सिमिलर ही होती है नंबर सिक्स ड्राई डेंसिटी एसी ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी चार सौ इक्यावन के पर एम क्यूब से एक हजार के पर एम क्यूब तक होती है जो वेरी करती है ब्रिक्स के क्लास पर रेड ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी होती है सोलह सो पर एम क्यूब से उन्नीस सौ पर एम क्यूब तक जो वेरी करती है क्लास ऑफ ब्रिक्स पर सीएलसी ब्लॉक्स की ड्राई डेंसिटी होती है 800 सौ के पर एम क्यूब से 1800 सौ के पर एम क्यूब तक जो वेरी करती है क्लास ऑफ ब्लॉक्स पर फ्लाइएस ब्रिक्स की ड्राई डेंसिटी होती है 1700 सौ के पर एम क्यूब से लेकर 1850 सौ के पर एम क्यूब तक जो क्लास ऑफ ब्रिक्स पर डिपेंड करती है और सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की ड्राई डेंसिटी होती है अट्ठारह सौ के पर एम क्यूब से लेकर पच्चीस सौ के पर एम क्यूब तक अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ ब्लॉक्स नंबर सेवन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एसी ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दो से सात न्यूटन पर एम स्क्वायर तक होती है जो एसी ब्लॉक्स की डेंसिटी और ग्रेड ऑफ ब्लॉक पर डिपेंड करती है रेड ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से थर्टी फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक होती है हालांकि आई एस कोड रेड ब्रिक्स की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थर्टी फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक प्रोवाइड करता है पर मार्केट में रेड ब्रिक्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ सेवन पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक ही अवेलेबल है सीएलसी ब्लॉक्स की डेंसिटी के बेस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से 25 न्यूटन पर ए
फ्लाइस ब्रिक्स की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रेड ब्रिक्स के सिमिलर ही होती है सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फोर टू फाइव न्यूटन पर एम स्क्वेयर तक होती है जो इसके ग्रेड पर डिपेंड करती है नंबर एट वाटर एब्जॉर्बन एसी ब्लॉक का वाटर एब्जॉर्बन इसके वेट से 10 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेड ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्बन इसके वेट से 20 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीएलसी ब्लॉक का वाटर एब्जॉर्बन इसके वेट से 7.5 से 12.5 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्लाइस ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्बन इनके वेट से पंद्रह से बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स का वाटर एब्जॉर्बन इसके वेट से दस से ज्यादा नहीं होना चाहिए नंबर नाइन थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल में हीट ट्रांसफर होने की लिमिट को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है एसी ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी 0.21 से 0.42 पॉइंट पर मीटर कैलविन होती है जो रेड ब्रिक्स से कम होती है जो ब्लॉक्स से कम हीट ट्रांसफर करती है रेड ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी 0.62 पॉइंट वन मीटर पर कैलविन होती है जो बहुत हाई है इसलिए रेड ब्रिक्स से ट्रांसफर होने वाली हीट बहुत ज़्यादा होती है जो ए ब्लॉक से ज़्यादा है सीएलसी ब्लॉक की थर्मल कंडक्टिविटी 0.32 से 0.54 पॉइंट वेट पर मीटर कैलविन है जो बहुत कम है और कम हीट ट्रांसफर करती है रेड ब्रिक्स से फ्लाइस ब्रिक्स की थर्मल कंडक्टिविटी 0.3 से 0.4 पॉइंट वेट पर मीटर कैलविन होती है जो ए ब्लॉक से तो ज़्यादा है पर रेड ब्रिक्स से कम और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की थर्मल कंडक्टिविटी जीरो से वन पॉइंट पर मीटर कैलविन होती है जो रेड ब्रिक्स से भी ज़्यादा है नंबर टेन साउंड इंसुलेशन एसी ब्लॉक की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है एसी ब्लॉक में वोइट्स रहने के कारण जो 40 टू 45 फाइव डेसीबल साउंड रिड्यूस करती है एक 200 हंड्रेड एम एम थिक ए वॉल में रेड ब्रिक्स की भी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहती है इसके डेंस स्ट्रक्चर के कारण यह 45 फाइव डेसीबल साउंड रिड्यूस करती है वन फिफ्टी mm, और फिफ्टी डेसीबल साउंड रिड्यूस करती है टू थर्टी एम थिक वॉल्स में सीएलसी ब्लॉक की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है डेंसिटी और थिकनेस के बेस पर सीएलसी ब्लॉक्स 37 से 42 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस करती है फ्लाइस की साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी मॉडरेट होती है ये ब्रिक्स 37 सेवन टू थर्टी नाइन डेसीबल साउंड रिड्यूस करती है एक 100 एम mm थिक फ्लाइस ब्रिक वॉल में पर सोलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक एक वन फिफ्टी एम थिक वॉल में फिफ्टी वन डेसीबल साउंड रिड्यूस करते हैं इसीलिए इनकी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है नंबर इलेवन टर्माइट रेजिस्टेंट एसी ब्लॉक्स इंजल्ट रेजिस्टेंट इनऑर्गेनिक और सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो टर्माइट और पेट्स को स्प्रेड होना अलाउ नहीं करते जिससे वॉल की लाइफ इंक्रीज हो जाती है रेड ब्रिक्स टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं होती क्योंकि एक क्ले से बनती है जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है सीएलसी ब्लॉक इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं जिसमें टर्माइट और पेस्ट स्प्रेड नहीं होते फ्लाइस ब्रिक्स भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है इनऑर्गेनिक मेटेरियल से बनने के कारण इसलिए इनमें टर्माइट्स और पेस्ट नहीं फैलते और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स भी टर्माइट्स को फैलने नहीं देते इसीलिए इनकी वॉल की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एसी ब्लॉक्स के वेस्ट को रिसाइकल्ड करके दोबारा यूज किया जा सकता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में एटमोसफेयर में सीओ लेस अमाउंट में इमिट्स होती है पर रेड ब्रिक्स एक ग्रीन प्रोडक्ट नहीं है यह नेचुरल क्ले से बनाई जाती है जो टॉप फर्टाइल सॉइल कवर को कम करता है जिससे एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस होती है और रेड ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा मात्रा में सीओ टू इमिट्स होती है सीएलसी ब्लॉक में भी फ्लाइस यूटिलाइज हो जाती है जो सॉलिड वेस्ट की डंपिंग रिड्यूस करती है जिसे टॉप सॉइल कंजर्व होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कम मात्रा में सीओ टू इमिट्स होती है फ्लाइस ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में फ्लाइस वेस्ट यूटिलाइज हो जाता है जो डिस्पोजल प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत ही कम अमाउंट में सीओ टू इमिट होती है एटमोसफेयर में सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स की कास्टिंग के बाद कम से कम सात दिन इसकी क्यूरिंग करनी होती है इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग के समय एक कंजीडरेबल अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है और लेस अमाउंट में सीओ टू इमिट्स होती है एटमोसफेयर में सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के समय नंबर थर्टीन यूज ए सी ब्लॉक्स लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग दोनों ही तरह की वॉल के लिए सुटेबल है जिसे हाई राइज बिल्डिंग के लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यह टोटल बिल्डिंग का डेड लोड कम करता है इसके साथ साथ इसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह की वॉल के लिए यूज किया जा सकता है रेड ब्रिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड और ड्यूरेबल है इसलिए यह एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स जैसे बिल्डिंग ब्रिजेज फाउंडेशन आर्चिज और कॉर्नाइस वगैरह के लिए सीएलसी ब्लॉक्स लो कॉस्ट हाउसिंग और इंटरनल पार्टीशन वॉल के लिए यूज किए जाते हैं इसके साथ साथ जिन स्ट्रक्चर्स में एक अच्छी साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है वहां भी सीएलसी ब्लॉक्स रिक
स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है जिन्हें रेड ब्रिक्स के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज किया जा सकता है इन्हें मेजनरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जहां भी रेड ब्रिक्स यूज की जाती है वहां यूज किया जा सकता है और सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स दोनों लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं इसके साथ साथ ये फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन पियर्स बेसमेंट वॉल्स रिटेनिंग वॉल्स गार्डन वॉल्स चिमनी और फायर प्लेसिस की कंस्ट्रक्शन में भी यूज किए जा सकते हैं और नंबर फोर्टीन है कोस्ट एक एसी ब्लॉक की कोस्ट भले ही महंगी है पर इसके कंस्ट्रक्शन की ओवरऑल कोस्ट कम रहती है क्योंकि ये मोटर कम कंज्यूम करते हैं इसके साथ साथ सेम डायमेंशन की वॉल्स में नंबर ऑफ एसी ब्लॉक कम रिक्वायर होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स ये ज्यादा कार्पेट एरिया प्रोवाइड करने के साथ साथ स्टील की कोस्ट को भी सेव करते हैं रेड ब्रिक्स को देखें तो ये हर मेजनरी यूनिट से सस्ती है पर इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें मोटार की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ज्वाइंट्स और प्लास्टर दोनों में और जो इन्वायरमेंट को इससे नुकसान होता है उसकी तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता एक सीएलसी ब्लॉक्स भले ही कॉस्टली है पर इसकी ओवरऑल मेजनरी कॉस्ट कम पड़ती है क्योंकि इसमें मोटार कम रिक्वायर्ड होता है और सेम डायमेंशन की वॉल में नंबर ऑफ सीएलसी ब्लॉक्स कम रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स और ये एसी ब्लॉक के कंपैरिजन में भी सस्ते पड़ते हैं फ्लाइस ब्रिक्स हालांकि सस्ती है पर ज्यादा मोटर रिक्वायर्ड होने के कारण इसकी ओवरऑल मेजनरी कॉस्ट ज्यादा रहती है और एक सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक को देखें तो एक इंडिविजुअल सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक बहुत कॉस्टली रहता है पर इसकी ओवरऑल मेजनरी कॉस्ट बहुत कम रहती है क्योंकि इसमें मोटर की कंजप्शन कम होती है और सेम डायमेंशन की वॉल में नंबर ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक कम रिक्वायर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स ये ए और सी ब्लॉक से सस्ते पड़ते हैं ओके okay फ्रेंड्स तो यहाँ मैंने इन सभी ब्रिक्स और ब्लॉक्स के सभी डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के काम आएगी तो इफ यू लर्न समथिंग प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समन हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट सब्सक्राइब टू माई इंजीनियरिंग सपोर्ट चैनल एंड पुज द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू वॉन्ट मिस द न्यू वीडियोज सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग